আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্যামনগর টেক পয়েন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে কম্পিউটার একটি ফোল্ডারকে বিভিন্ন কালার বা ছবি বা বিভিন্ন চিহ্ন দিয়ে আমরা সেট করতে পারি তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক কিভাবে একটি ফোল্ডারকে বিভিন্ন কালার ছবি বা বিভিন্ন চিহ্ন দিয়ে আমরা সেট করতে পারি তো এটি করার জন্য আপনার যে কোনো একটি ব্রাউজার বেছে নিতে হবে তো আমি এখান থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি বেছে নিলাম নিয়ে আপনারকে এখানে ফোল্ডার আইকো ডট কম এই সাইটটিতে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে এই সাইটটিতে প্রবেশ করার পরে আপনাকে এরকম একটি ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে এখান থেকে ফোল্ডার আইকো এই সফটওয়্যারটি আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো এটি করার জন্য আপনাকে এই যে ডাউনলোড ফর অপশান এই অপশনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে আপনার সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমি আগে থেকে ডাউনলোডটি করে রেখেছি দেখেন এখানে যে ফুল ড্রাইকন সেট আপ তো এখান থেকে আপনি এটাকে প্রথমে ইনস্টল করে নেবেন তো আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে এই জন্য আমি আর ইনস্টল করলাম না তো এটি করার পরে আপনাকে যে কোনো একটি ফোল্ডার বেছে নিতে হবে যে ফোল্ডারটিকে আপনি বিভিন্ন কালার বা ইমেজে পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন তো আমি এটি করার জন্য নতুন একটি ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারটিতে আমরা বিভিন্ন কালার সেট করব তো এটি করার জন্য ফোল্ডারের উপরে মাউস রেখে এই রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে দেখেন চেঞ্জ ফোল্ডার আইকন এই চেঞ্জ ফোল্ডার আইকন এই অপশনটি আপনার আগে থাকবে না কিন্তু ফোল্ডার আইকো সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার পরে আপনার এরকম একটি অপশান চলে আসবে এখান থেকে আপনি যে রেড গ্রিন ব্লু অরেঞ্জ পিঙ্ক ব্ল্যাক যে কোনো একটি কালারে এটিকে পরিবর্তন করে নিতে পারেন তো আমি এখান থেকে গ্রিন কালারটি সিলেক্ট করলাম দেখেন এটি গ্রিন হয়ে গেছে আপনি চাইলে এটিকে রেড করতে পারেন আপনি চাইলে এটিকে অরেঞ্জ কালার করতে পারেন আপনি চাইলে এটিকে হ্যাঁ ব্ল্যাক করতে পারেন আবার আপনি চাইলে এটিকে ভিন্ন কোনো চিহ্ন এখানে দেখেন ওয়ার্ক বুক যে রিজেক্টেড এই চিহ্ন দিয়েও সেট করতে পারেন আপনি চাইলে এটিকে আরও অপশান আছে এখানে এরকম বিভিন্ন কালারে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন সহজেই তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ফোল্ডার আইকো ডট কম এই সাইটটা দিয়ে বা এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা কিভাবে একটি ফোল্ডারকে বিভিন্ন কালারে পরিবর্তন করতে পারি আমি এই ফোল্ডার আইকোর ডাউনলোড লিঙ্কটি আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনার চাইলে সেখান থেকেও এই ফোল্ডার আইকোর সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি আমরা দেখাবো সেটি হচ্ছে একটি ফোল্ডারকে কিভাবে এরকম ফুল কালার এরকম ফুল কালারে আমরা পরিবর্তন করতে পারি তো এরকম ফুল কালারে পরিবর্তন করতে হলে আমাকে অন্য একটি সাইটে যেতে হবে যেটি ফোল্ডার সরি সোডাম ডট ও আরজি এই সাইটেতে যাওয়ার পরে আপনাকে এরকম একটি ইন্টারফেস নিয়ে আসবে এরকম ইন্টারফেস নিয়ে আসার পর আপনি একটু নিচে এসে দেখবেন যে এরকম একটি অপশান এখানে ক্লিক করলে আপনার একটি জিপ ফাইল ওপেন হবে এই জিপ ফাইলটি আপনি আনজিপ করে নিয়ে এই জিপ ফাইলটি প্রথমে আপনাকে আনজিপ করে নিতে হবে আনজিপ করে নেওয়ার পরে আপনার এরকম একটি অপশান দেখতে হবে যে আইকনস এখানে দেখেন অনেকগুলো প্যাক রয়েছে আপনার এখানে বাইশটি প্যাক রয়েছে আপনি চাইলে এই প্যাক থেকে আপনি কালার চুজ করে আপনার ফোল্ডারকে কালারাইজ করতে পারবেন তো এটি করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে সেটি আমি দেখাবো আপনি যে কোনো একটি ফোল্ডার বেছে নেন আমি নতুন একটি ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারের উপরে মাউচের রাইট বাটনে ক্লিক করে ঠিক নিচে যে অপশানটা আছে প্রপার্টিজ এই প্রপার্টিজ অপশানে আসতে হবে প্রপার্টিজ অপশানে আসার পরে আপনাকে ডাইন সাইডে যে কাস্টমাইজ অপশান আছে এই কাস্টমাইজ অপশানে ক্লিক করতে হবে তো কাস্টমাইজ অপশানে ক্লিক করার পরে আপনাকে এরকম একটি ইন্টারভেস নিয়ে আসবে এখান দেখেন চেঞ্জ আইকন এই চেঞ্জ আইকন অপশানে ক্লিক করার পরে দেন এখান থেকে ব্রাউজ দেন আমার একটি ডাউনলোড অপশানই রয়েছে সুতরাং আমি ডাউনলোড অপশানটি ক্লিক করে নিলাম 
আপনি এটি কি যে কোনো আপনার ফোল্ডারে সেভ করে নিতে পারেন বা সেভ করে নিতে পারেন দেন এখান থেকে আইকনস দেখেন এখানে বিভিন্ন প্যাক আছে এই প্যাক থেকে আমরা প্রথম প্যাকটি সিলেক্ট করে নিলাম এখানে দেখেন রেড অরেঞ্জ ব্লু যে কোনো কালার আপনি নিতে পারেন আমি এখানে গ্রিন কালারটি নিলাম দেন ওপেন দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন এখানে আমার ফোল্ডারের কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি চাইলে এটিকে অন্য কালারও নিতে পারেন ঠিক একইভাবে প্রপার্টিজ কাস্টমাইজ চেঞ্জ আইকন ব্রাউজ আমি অন্য একটি প্যাক থেকে আমি কালারটি নেব দেখেন আমি এরকম সাইজের কালার চুজ করব এখানে রেড কালার নিলাম দেন ও পেন দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন আমার ফোল্ডারের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এর ইন্টারফেসটিও একটু ভিন্ন একটা ইসে চলে আসছে তো আমি এভাবে আমি আরও যে প্যাকগুলো আছে আমি সেখান থেকে কালার চুজ করে নিতে পারি দেন ব্রাউজ দেখেন এখানে অনেকগুলো প্যাক আছে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি প্যাকে আপনি এটিকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই আমি আবারও দেখাচ্ছি প্রপার্টিস প্রথমে কম্পিউটারের মাউসে রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিস দেন কাস্টমাইজ দেন চেঞ্জ আইকন দেন ব্রাউজ দেন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি প্যাক থেকে কালার নিতে পারেন ইচ্ছা মতো আপনার এখানে অনেকগুলো প্যাক আছে আপনি চাইলে যে কোনো একটি প্যাক সিলেক্ট করে নিতে পারেন দেখেন আমি এটি নিলাম দেন ওপেন দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন আপনার ফোল্ডারের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এর যে ইন্টারফেস এই ইন্টারফেসটি আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ছো ডাম ডট ও আর জি দিয়ে আপনারা সহজেই একটি ফোল্ডারকে বিভিন্ন কালার বা বিভিন্ন সাইজ বা বিভিন্ন শেপে পরিবর্তন করতে পারেন আমি এর ডিসক্রিপশন আমার আমি সোডম ডট ও আর জি এর ডাউনলোড লিঙ্কটি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনার চাইলে সেখান থেকেও আপনারা এটিকে ডাউনলোড করে সহজে ইনস্টল করে নিতে পারেন তো আমি আরেকটি পদ্ধতিটি পদ্ধতি দেখাবো যেটি হচ্ছে কিভাবে একটি ছবিকে আপনারা ফোল্ডারের ইমেজ হিসেবে বা ফোল্ডারের ছবি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন আমি তৃতীয় যে পদ্ধতিটি দেখাবো সেটি হচ্ছে একটি ছবিকে কিভাবে ফোল্ডারের ইমেজ বা ফোল্ডারের ছবি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক এরকম দেখেন এটি একটি ছবি মনে হচ্ছে কিন্তু এটি একটি ছবি নয় আসলে এটি একটি ফোল্ডার এটি ওপেন করলে আমি ফোল্ডার মতো ওপেন হবে তো এটি কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখাবো তো এটি করার জন্য যে একটি ফোল্ডার আমি চুজ করে নিলাম তো এটি করার জন্য আপনার অনলাইন কনভার্টার ডট কম এই ওয়েবসাইটটিতে আপনার প্রবেশ করতে হবে দেন এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর আপনাকে এরকম একটি ইন্টারফেস নিয়ে আসবে একটু নিচে স্ক্রল করে দেখেন এখানে পিএনজি টু আইকো তো তার আগে বলে রাখি আপনাকে যে আপনি যে ছবিটিকে আপনার ফোল্ডারের ছবি হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন সেই ছবিটিকে অলরেডি আপনাকে সিলেক্ট করে রাখতে হবে এবং যে কোনো একটি ফোল্ডার বা ডেস্কটপের উপরে আপনাকে একটি সেভ করে রাখতে হবে তো আমি এই পিএনজি টু আইকো এই অপশানটিতে ক্লিক করার পরে দেখেন আমাকে এরকম একটি ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে তো এখান থেকে যে চুজ ফাইল এই চুজ ফাইল অপশনে গিয়ে আপনাকে ওই ছবিটি সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে তো আমি এখান থেকে চুজ ফাইল অপশন নিয়ে এলাম আমার এখানে একটি ছবি এখানে আছে অলরেডি আমি এটাকে ওপেন করে নিলাম তো দেখেন এখানে যে ওপেন হয়ে গেছে ছবিটি চলে আসছে তো এরপরে আপনি এই যে স্টার্ট বাটন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে ছবিটি আপনাকে ডাউনলোড হয়ে যাবে আপনার নির্ধারিত ডাউনলোড ফোল্ডারে আর যদি ডাউনলোড না হয় তাহলে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো দেন আমরা কি করব আমরা যে কোনো একটি ফোল্ডার বেছে নিলাম তো এই ফোল্ডারটিকে আমরা একটি ছবিতে সেট করব তো কীভাবে করব ফোল্ডারের রাইট 
উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে ফোল্ডারের উপরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আপনাকে প্রপার্টিজ অপশান আসতে হবে দেন এখান থেকে কাস্টমাইজ দেন চেঞ্জ আইকন দেন ব্রাউজ এবার এখান থেকে আপনাকে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করে আপনার ওই ছবিটি ওপেন করে নিতে হবে ডাউনলোড আমার এই ছবিটি এখানে আছে আমি এটিকে ওপেন করে নিলাম দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন আমার এই ফোল্ডারটি স্বাভাবিক ফোল্ডারটি একটি ছবি দিয়ে পরিবর্তন করে নিয়েছি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আবারও দেখাচ্ছি ফোল্ডারের রাইট বাটনে ক্লিক করে ফোল্ডারের উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিস দেন কাস্টমাইজ দেন সেন্স আইকন দেন এখান থেকে ব্রাউজ এখান থেকে আপনি নিতে পারেন আমার ছবি বা ভিন্ন কোনো ফোল্ডার থেকে আমি অন্য একটি ফোল্ডার থেকে নিলাম ধরুন আমি এখান থেকে আমি ডেস্কটপ থেকে নিলাম এই ফোল এই ছবিটি নিলাম এখান থেকে ওপেন দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন দেখেন আমার এই ফোল্ডারটি ছবি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং ফোল্ডারটি মনে হচ্ছে যে একটি ছবি কিন্তু আসলে এটি ছবি নয় এটি ওপেন করলে একটি ফোল্ডারের মতোই ওপেন হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনারা অনলাইন কনভার্টার এর মাধ্যমে একটি ছবিকে ফোল্ডারের ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করবেন তো আমি ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতি দেখাবো কিভাবে আপনার একটি ফোল্ডারকে একটি বিভিন্ন বিশেষ চিহ্ন বা ইমেজ দিয়ে পরিবর্তন করবেন তো সেটি করার জন্য আমি অন্য একটি ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারের উপরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে দেন প্রপার্টিস দেন কাস্টমাইজ দেন চেঞ্জ আইকন দেখেন এখানে অনেকগুলো চিহ্ন আছে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি চিহ্নে বা ইমেজে আপনি ছবিটিকে বা আপনার ফোল্ডারটিকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখান থেকে আমি ধরুন এই ইমেজটি বেছে নিলাম বা এই চিহ্নটি বেছে নিলাম এখান থেকে দেন এটাকে একটা ক্লিক করলে এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে দেন এখানে ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন আমার এই ফোল্ডারটি একটি ভিন্ন চিহ্নে পরিবর্তন হয়ে গেছে তো আমি আবারও দেখাচ্ছি নতুন একটি ফোল্ডার নিলাম ফোল্ডার উপরে মাউস রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিজ অপশানে আসলাম এখান থেকে কাস্টমাইজ চেঞ্জ আইকন হ্যাঁ এখান থেকে বিশেষ যে চিহ্নটি আপনি নিতে যাচ্ছেন আপনি সেই চিহ্নের উপরে জাস্ট একটা ক্লিক করলে এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখেন আমি ধরুন এই চিহ্নটি নিলাম দেন ওকে দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে দেখেন আমার এই ফোল্ডারটি একটি ভিন্ন ইমেজ বা ভিন্ন চিহ্নে পরিবর্তন হয়ে গেছে তো আশা করি পুরো বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটি ফোল্ডারকে আমরা বিভিন্ন ছবি বা বিভিন্ন কালার বা বিভিন্ন ইমেজ বা বিভিন্ন চিহ্নে পরিবর্তন করতে পারি তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে আপনারা পরবর্তীতে যে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আসবে আপনারা সেগুলো সহজে পেতে পারেন তো ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম